எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சுதர் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் படத்தோட டைரக்டர் என்னோட ஃபஸ்ட்டு படம் இதுமாதிரி நான் கலைஞர் டிவியில் நாளைய குணரில் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபீச்சர் ஃபிலிம் படம் வந்து ஒரு ஜாலியான படம் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம்னா ரொம்ப சீரியஸான ஒரு படம் யாரும் நினச்சிட வேண்டாம் ஸோ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வரலாம் ஒரு ஹார்ம்லெஸ்ஸான படம் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப்பை திருட போகிறோம் அதுதான் வந்து லைனு ஸோ எதுக்கு திருடுறோம் இதை திருடி என்னடா பண்ணுவீங்க அப்படிங்க மாதிரிலாம் நிறைய பேர் தோணலாம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் வந்து படத்தில் இருக்குது ஸோ அதில் என்ன அந்த கப்பில் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறத நீங்கள் படத்தில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டார்க்கான படம்லாம் கிடையாது நல்ல ஃபன்னான படம் திருட்டை வந்து நாங்கள் ஊக்குவிக்கலாம் இல்லை ஸோ முதலே சொல்லிடுவோம் ஒரு ஜாலியான படம் தான் யாரும் திருடுறது தப்புங்கிறத அந்த நாங்கள் சொல்கிற ஒரே மெசேஜ் அதுதான் படத்தில் மற்றபடி படத்தில் எதுவும் மெசேஜ்லாம் இல்லை ஜாலியாக என்னை என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் படத்தோட கேஸ்ட் அண்ட் குரூப் பற்றி சொல்லணும்னா பார்த்திபன் சார் இருக்கார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரோட அந்த நக்கல் நையாண்டிக்கெலாம் ரொம்ப அவர் அவர் கை வந்த கலை இல்லை ஸோ ஒரு ஜாலியான இந்த கேங்கை வந்து நல்லா நக்கல் நையாண்டியோட வழி நடத்துகிற ஒரு காட் ஃபாதர் மாதிரியான ஒரு ரோலுங்கிறனால பார்த்திபன் சார் கேஸ்ட் பண்ணோம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஸோ படத்தோட ஹீரோ வந்து கயல் சந்திரமௌலி கயல் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவங்களோட ஹோன் பே ஹோம் மேனர் தான் அது அவங்க அண்ணன் தான் வந்து ப்ரொடியூசர் ஸோ அவங்களுக்கு கதை சொன்னோன்ன அவங்க ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஸோ சந்திரக்கும் கரெக்டாக ஆப்டான ஒரு கேரக்டருங்கனால சந்திரமொழி பண்ணுறாரு ஹீரோயின் வந்து பிச்சைக்காரன் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க சத்னா டைட்டஸ் ஸோ அவங்க தான் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோ ஹீரோயினோன்னு ஒரு ரொமான்ஸ் அப்படிலாம் நினச்சிக்க வேண்டாம் ரெண்டு பேருக்கு நல்லா கேஷ்வலாக அவங்க திருடனா அவங்க திருடி ஸோ அந்த கும்பலில் வந்து இது இந்த பொண்ணு வந்து ஒரு திருடி அந்த மாதிரி ஸோ இது போக ரெண்டு காமெடியன்ஸ் இருக்காங்க டேனி பாலகுமாரால் பார்த்துருப்பீங்க பிக் பாஸில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த டேனி அண்ட் சாம்ஸ் சாம் சாம்ஸ் சாரில் வந்து பயணமில் பார்த்துருப்பீங்க வடிவல் சாரோட நிறைய அந்த நகைக்கடைக்கார காமெடியில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க சாம்ஸ் தேர்ஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல பேர் காமிக்கல் ரிலீஃப் கொடுக்குற பேர் இவங்க ரொம்ப சீரியஸாக ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நடுவில் இவங்க பூந்து அவர் மொக்க பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் ஸோ ரொம்ப அழகாக இவங்க அஞ்சு பேருக்குள்ளே இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி வந்து அவங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது படமும் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கூட கிடையாது லெஸ் தன் டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி செவன் மினிட்ஸ் தான் ஸோ டக்குன்னு உள்ளே போய் உட்காந்தோம் சக்க சக்கன்னு படம் போகிறது விறுவிறுன்னு போகும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாட்டு வெளியே வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் டேனி சாம்ஸ் இந்த மூஞ்சிலாம் வச்சுக்கிட்டு நான் அதை சீரியஸான படம்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ காமெடியாக இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேண்டசி மூலம் நடக்குமா இல்லையா ஒரு வேர்ல்டு கப்பு திருட முடியுமாங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து அதை சீரியஸாக சொல்ல முடியாதுங்கிறனால ஒரு லாஜிக்கெலாம் பார்க்காத மாதிரி ஒரு காமிக்கலோட சொல்கிறதுக்கு தான் வந்து ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே அப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சீரியஸான அவங்கள அவங்கள சுற்றி சீரியஸான விஷயங்களும் நடக்கும் பட் அவங்க வந்து அதை பண்ணும்போது அவங்கள சுற்றி நடக்கிற காமெடிகளும் உள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கலவையாக தான் இருக்கும் அது இந்த கேங்குக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு வயசான ஒரு கேரக்டர் பட் அட்வைஸ் கொடுக்குறது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இப்படி இப்படிலாம் ஐடியா பண்ணலாம் திருடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 இது மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டருங்கிறப்ப மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இவர் வந்து இவர் பேசினா கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும்பா அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஒரு இமேஜ் உள்ள ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டுச்சு அப்போலாம் வந்து பார்த்திபன் சார் மைண்டில் இருந்தப்போ ஓகே பார்த்திபன் சார் கொஞ்சம் எப்போவுமே அந்த ஒரு வித்தியாசமாகவும் ஒரு புத்திசாலித்தனமாக பேசுகிற ஒரு இமேஜ் இருக்குங்கனால தான் அவர் அப்ரோச் பண்ணோம் அவர் நான் சொன்ன முதலே ஒரு டீசர் மாதிரி பண்ணிட்டு போயிருந்தேன் அவரோட இதுக்கு முன்னாடி நடந்த படங்கள் சந்திரமொழியோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரு டீசர் மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு மிஷின் இம்பாசிபிள் மியூசிக் எல்லாம் போட்டு ஒரு டீசர் ஒன்று கட் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன் ஸோ அதை அவர் பார்த்தோன்னே வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் என்ன கதையை கேட்டார் அப்புறம் லைன் சொன்னோன்னா அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இதை களம் ரெடி ஆகிடுச்சு விளாட்ற விளாட வேண்டியது தான் பாக்கி அப்படின்னு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு நாள் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இந்த லைன் அப்புறம் தான் இதை ஒத்துக்கிட்டார் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் எல்லாமே நம்மளே பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களே பண்ணுவோம் ப்ரொடக்ஷனே நம்மளே பார்ப்போம் சாப்பாடு போட நம்மளே பார்ப்போம் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரது ஷார்ட் வைக்கிறது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்குறது எல்லாமே நம்மளே பார்ப்போம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காது ஸோ எல்லா வேலையும் நம்மளே பார்த்து அடிச்சு பிடிச்சி ஓடுறது வந்து இங்கே வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்து
ஸோ அதை தாண்டி ஸ்பாட்டில் வந்து இந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் மேபி சிலதெல்லாம் வந்து அவர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் முன்னாடி டைமில் தான் அப்படி பேசிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ எல்லாம் மாதிரி பேசுறது இல்லை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி சில விஷயங்கள்லாம் மாற்றினார் ஸோ ஒரு நல்லா ஓப்பன் நானும் ஓப்பனாக தான் இருந்தேன் ஸோ அவர் ஏதாவது சொன்னால் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணுறது இல்லை நம்ம இதை தாண்டி மீட்டரை தாண்டி போனால் சார் இப்படியே பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறது ஓகே சார் உங்களுக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஓகே நான் ஓகேன்றவர் ஸோ ஒரு ஒரு கிவன் டேக் இருந்துச்சு தானி அநியாயத்துக்கு சேட்டை பண்ணுவார் ஏதாவது அவராக பேசிகிட்டு இருப்பார் நம்ம ஷார்ட் ரெடினு சொன்னால் ஒரு காலில் விழுகாதுங்கிற ரேஞ்சு பேசிகிட்டு இருப்பார் ரெண்டு மூணு தடவை நான் கிடச்சிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு டேனி அப்படின்னா ஆ சாரிப்பா சாரி 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 பட் அதை தாண்டி வந்து அவர் அதை அதான் நம்மளுக்கு அது உள்ளே இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி படத்துக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒன்லைனர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீ கேட்ட மாதிரி அவரை கொஞ்சம் அடக்க முடியாது தான் ஏன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஓவர் எந்த ஒரு ஷார்ட்லேயும் கொஞ்சம் நிறைய அவர்னாலாம் கொஞ்சம் நிறைய மாதிரி எங்களுக்கு ப்ளூ பஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு வாழ் தான் அவர் ஷாம் சார் வந்து கொஞ்சம் அவர் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அவர் எங்களுக்கு ஈக்குவலாக இறங்கி ஜாலியாக விளாடுறது அவர் அவர் ஒரு விஷயம் நான் பண்ணவான்னு கேட்குறதே வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டர் தானே என்ன சொன்னாலும் கேட்பான் இல்லை நம்ம இவ்வளோ படம் பண்ணிட்டோம் இத்தனை லெஜண்ட்ஸோடு நடிச்சிட்டோம் அப்படிலாம் இல்லாமல் வந்து சார் நான் இப்படி சொல்லிக்கவா ஓகேவா அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரி கேட்பார் சார் இல்லை ஓகே சார் இல்லை இல்லை வேணாம் ஓகே சரி வேணாமா ரைட்டு அவர் அவ்வளோ ஒரு நைஸ் பர்சன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த முக்கியமான அவர் கேரக்டரை பற்றி சொல்லணும் இந்த படத்தில் அவர் கேரக்டர் வந்து செந்தமிழில் மட்டும்தான் பேசுவார் இங்கிலீஷ் பேசவே மாட்டார் ஸோ அதுவே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய பேர் நினச்சிக்கலாம் செந்தமிழ் மட்டுமே பேசுனா எப்படியா காமெடி பண்ணுறது வளவலன்னு இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் பட் அதை எப்படி பாசிட்டிவாக பண்ணியிருக்காருங்கிறது எங்களுக்குலாம் ஒரே ஆச்சரியம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கேரக்டர் கண்டிப்பாக நீங்கள் படத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது பேசப்படும் நினைக்கிறேன் இவங்களுக்கு இந்த ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ணணும்னு வச்சு பண்ணலை பட்டு எதுவாக இருந்தாலும் அது அந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அதை அந்த கதையை வளர்ச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஒன்றும் ஒரு சரித்திர படம் எடுக்கல அதை அப்படியே எடுக்கிறதுக்கு நான் இதை மாற்ற மாட்டேன் ஐயோ இந்த லைன் அப்படி மாறக்கூடாது இந்த வார்த்தைகள்லாம் அப்படி அப்படிலாம் இல்லை நம்ம என்னதுலேயே வந்து ஒரு சினிமா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் என்ன தான் அந்த கலை அதெல்லாம் தாண்டினாலும் கலை வந்து எங்களுக்கு தான் மக்களுக்கு வந்து அதை காசு கொடுத்தான் பார்க்குறாங்க பணம் போட்டு தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ என்ன அந்த பிஸ்னஸுங்கிறப்ப அது எது என்ன சொன்னால் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கும் என்ன சொன்னால் அவருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ஹாப்பியாக வருங்கிறத கண்டிப்பாக ஒரு க்ரியேட்டர் மைண்டில் வச்சுக்கணும் ரொம்ப பியூராக நம்ம கலை மட்டும் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறனால இவர் தான் இப்படி இப்படி தான் பண்ணணும் அந்த படம் இப்படி தான் இருக்கணும்ல யார் அவங்களுக்கு என்ன சூட் ஆகும் இந்த கதையை அவங்க ட்ரா அவங்க மேலே ட்ராவல் பண்ணால் அந்த கதையில் என்ன என்ன பண்ணால் அது அழகாக இருக்குங்கிற அந்த ஒரு சென்சிபிலிட்டி ஒரு டேரக்டருக்கு வேணும் சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படிங்கிறது தாண்டி எல்லா படத்துக்குமே சிக்கல்கள் இருக்குது அது ரிலீஸ் வரத்துக்குள்ளே ஏன்னா அது மக்களுக்கு தெரியாது அவங்கள என்னதுலேயே வந்து படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நடிக்கிறாங்க ஷூட் பண்ணுறாங்க வெளியே வந்துடுது பட் அதை தாண்டி இப்போ காசு எங்கேயே வந்து போடுறாங்க அந்தந்த பிஸ்னஸ் மாடல் என்ன எப்படி ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவோம் எங்கே எங்கே கை மாதிரி எப்படி இப்படிலாம் வருது அந்த சிஸ்டம் பற்றி யார் மக்களுக்கு தெரியாது ஸோ அது சின்ன படம் பெரிய படம் தாண்டி எல் அந்த இந்த சிஸ்டம் தான் எல்லா படத்துக்குமே பெரிய படத்துக்குமே பல நாள் அப்போ அந்த காலத்தில் பொட்டி வரலன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இந்த காலத்தில் கேடிஎம் வரலன்னு சொல்லுவாங்க கியூப்லேருந்து அது எல்லாமே இந்த ஃபினான்ஸ் ஓரியன்டட் அந்த காசு ஓரியன்டான விஷயங்கள் ஸோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் சின் சின் சின்ன படமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு பின்னாடி நடக்கிற அந்த பிஸ்னஸ் நடக்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டராக வந்து இதை நம்ம எதுக்கு தலைக்கு எடுத்துக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் வேறு வழியில் இல்லை நம்ம படம் இந்த படம் வெளியே வந்தால் தான் நம்மளோட அட்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கும்போது இதுதான் ரியாலிட்டிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பொறுமையாக இருக்கணும் சரி அந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நான் நான் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த அந்த வெயிட்டிங் டைப் எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தோட ப்ளஸ்ஸாக நானே பார்க்குறதுனா நான் ஏன்னா நான் ஒரு இரநூறு தடவைக்கு மேலே பார்த்துட்டேன் படத்தை ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ தடவை பார்த்ததுக்கப்புறமா எனக்கே என் படம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு தோணுது அது ஏன்னா நானாக சொல்லிக்கலாமா அப்படின்ல பட் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா கிளிஷே காட்சிகள்லாம் எதுவும் கிடையாது யூஸ்வலாக ரொமான்ஸ் சென்டிமெண்ட் அதெல்லாம் இல்லாமல் புதுமையான ஒரு விஷயங்கனால படம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களுக்குங்கிறதுல எனக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு